Vandaag zijn we bij de Monnikentocht. We beginnen bij Stellingen en we gaan richting Boertangen. Dit moet een prachtige loop zijn. De mooiste loop van Westerwolde, zeggen ze. En wij gaan eens even op zoek naar het startnummer. Ik zie jullie bij de start. We zijn dus aangekomen op Camping de Bronsenijk in Sellingen. Hier kunnen we ons startnummer ophalen. Jullie hebben waarschijnlijk ook gezien dat het beeld even iets minder is. Uh, dat komt omdat de mooie Sony camera kapot is. Deze wordt weer gerepareerd, maar dat duurt even een paar weken. Dus we gaan het nu doen met GoPro's. Geniet ervan. Nou, we hebben de plek gevonden waar we ons startnummer op kunnen halen. Kijken of die van ons erbij zit. Hi. Hallo. Ik kom uh, mijn startnummer ophalen. Rossing. Prima. Nou, kijk eens even. We hebben ons startnummer. Nummertje 834. Wij gaan hem even bevestigen. Tot bij de start. Nou jongens, we gaan nu beginnen. Wij gaan rennen, 18 kilometer. Ik zie jullie bij de eerste pitstop alweer.
queen of overthinking It's like we're done before we even started So if this is the end now, baby You know that I gave him my all I believe in us I won't give up on you I will be holding on for life Hope you believe in us Please don't give up on me At least give me a try Cause you're the best thing, the best thing You're the best thing that I've ever had You're the best thing, the best thing You're the best thing Cause you're the
money bag away and buckle down keep it hush now come on the ground everybody's looking for you now and they're hunting you down in your own town they're trying to chase you up and who knows what you've done Problemen. Ik hoor uh, dat wij net verkeerd liepen. Het is wat. Kom maar terug jongens, kom maar terug. Nou, het is allemaal wat. Het, uh, het is monniken werk ook, die monniken loop. Heerlijk. Maar uh, volgens mij sturen ze ons het fietspad over. Of niet dan? Ik weet het niet. Welke kant moet wat meneer? Rechtdoor. Nou, wij gaan rechtdoor. En ik hoop dat er snel een drankpasje komt, want uh, ik heb aardig uh, dorst alweer. En jongens, vergeet eventjes niet, eventjes abonneren, liken en druk op het belletje. En we zien elkaar wel weer bij het eerste drinkpasje. Nou, gaat hij weer. 18,1 kilometer wordt het. Niks aan te doen. Jodel!
Groot probleem jongens, groot probleem. Wij weten niet meer waar we moeten zijn. Het is uh, prachtig die Monika loopt. Alleen uh, volgend jaar even de pijltjes maar beter neerzetten, want uh, we hebben hier geen pijltjes meer. Ik mis ze. Ik mis ze zo. Ja, dan kunnen we wel even lekker uitrusten. Want uh, het was best uh, zwaar zo door het bos heen. Maar. Uh, wat zou je meneer? We gokken op rechtsaf. Oh, wij gokken op rechtsaf. Het kan nog wel eens 19 tot 20 kilometer worden, hoor ik net. Nou. Dan gaan we door naar de 21. Oh, dan gaan we toch door naar de 21.3. Waar. Uh... Hoe heet deze straat? Nou, de routebeschrijving wordt bekeken. Ja. Nou ja. Misschien uh, als de mensen het even uitzoeken. Even een praatje houden. En uh, ja. Rosso's Running Channel. Bijna de 150ste video. En uh, het gaat aardig lekker weer. Vorige week hadden we jammer genoeg even geen run. Omdat ik een gigantisch zware buikgriep had. Sorry, kermisloop in... Waar was het? Siede Buren. Maar... Uh, ja, oh, ik zie alweer wat beginnen te rennen. Maar we gaan die kermisloop, die gaan wij natuurlijk nog wel eventjes weer doen. Volgend jaar. Nou, ik ga me snel achter die uh, mensen van Runners Stadskanaal aan. Want uh, Stadskanaal ligt hier wat dichterbij. En die weten vast wel hoe ze moeten lopen. Nou, daar gaan we dan weer. Tot bij het eerste drinkpasje, wat ik net al zei.
Ja. Jongens, ze weten het echt niet meer. Dan gaan we daar nou niet meer in, denk ik. Nee, want zij komen nou. daar bij de brug uit. En je je zeker ook al. En dan daar weer op haar. Juist. Allemaal overleg, allemaal overleg. Oh, dat wordt een lange video. Maar ik ben blij dat we stadskanalers bij ons hebben. Die kennen dit gebied. Maar dat zei ik al. En door.
Kijk eens aan jongens, we hebben ons eerste drankpasje gevonden op 7,5 kilometer. Kijk, ze gebruiken geen glazen, blijkbaar, en geen bekertjes. Dus uh, we moeten even met ons mondje eronder, maar dat gaat wel lukken. Kijk, een mooie trekker jongens. En nog één. Nou. Wij gaan er even met de mond onder en dan, uh, en dan gaan we even genieten van een klein beetje water. Ah, lekker man! Nou, daar staat er weer op. Wij, uh, we gaan nu door. Ik wil mij even alle trekkers voor laten gaan. Want die uh, rijden hier veelvuldig langs. Kijk wel eens. En het is ook geen wedstrijdloop. Het is een zogeheten fun run. Dus het gaat niet om wie de eerste is. Nou, laten we ook niet de laatste worden. Tot de volgende keer. Jodel.
Nou jongens, we zitten nu over de helft. <coughs> maar uh, ja, wat ik al zei, wat een monnikenwerk. Die monnikenloop. Het is uh, bikkel en bikkel zwaar. We gaan echt, uh, het is meestal gewoon ruige gronden, dwars door de weilanden. Het is, uh, ja, het is bijna niet te doen, maar uh, wel lekker. <laughs> ja, het zou het allerlekkerste zijn als we hem straks ook nog met vlag en wimpel gehaald hebben. Nou, ja, ik heb weinig meer te zeggen. En uh, ik zie alweer wat mensen achter mij aankomen. Mijn laatste zal ik heus niet worden, denk ik. Want er doen ook wandelaars mee. Ha! Nou, ik hoop dat we nu zo snel mogelijk even op uh, bestrating komen. En dat we daar de laatste 8,5 kilometer mogen afleggen. Of 7,5. Ik geloof dat we een kilometertje geskipt hebben. Geskipt. We zien het allemaal wel. Drukke week volgende week. Ik ga volgende week drie loopjes doen. Om vorige week goed te maken. Nou, Jos. Wij, uh, wij kalevateren even verder. En ik zie jullie wel bij de volgende pitstop. Hopelijk weer een drankpostje. Jodel. done something but now i'm left with an empty heart no making amends no waking up beside you and holding you till we forget it all how could i know there was no second chances like Tommy
and I don't know why. I don't know where we're going. Don't know if I want to. Even if I told you, now my heart has changed its mind. Mm. Hey, listen, you need to understand. There's nothing wrong with you. I didn't mean to trick you into things I didn't want to. Never meant to hurt you. Never meant to make you cry. No, I don't know if I wanna stay. Ah, gelukkig. Ze hebben hier een lekker drankpasje. Heerlijk. Kunnen we even genieten van de drank. Dag Ari. Hey kerel. Alles goed jongen? Ja, uitstekend. Ja? Kom ik ook een keer in beeld. Kom je ook een keer in beeld. De organisator. Nou nee, nee, ik ben hulp in huishouding. Uh, hulp in huishouding van de Hunebedloop van Borga. En die, ja, die komen hier assisteren. Och, kijk eens even aan. Lekker man. <coughs> Wij gaan even lekker wat water drinken. Oh, oh daar moet nog wat in. Ik, uh, ja, kijk eens aan. Een lekker bekertje water. Nou, dik over de helft. Heerlijk man. Even kijken hoe de natuur er hier uitziet. Ja, ik blijf wel even staan meneer. Ah, we gaan even lekker proosten. Jongens, ik heb de merchandise store ook weer online staan. T-shirts, vissershoedjes, hoodies, bierpulletjes, biervultjes, wat je maar wil. Alles kan je krijgen. Koekasmagneetjes. Wat je maar wil. De merchandise store zie je hieronder in de link. En uh, ja, daar kan je ook uh, even skippen in deze video. Gezien je nu twee uur video aan het kijken bent, denk je ook van nou, dit weiland heb ik wel gezien. Kan je hem gewoon eventjes rustig skippen. En dan, uh, ja, dan kijk je even wat verder op de run. Over waar ik stap, maak ik even een streepje. Nou, wij nemen nog even een slok. Ari, alsjeblieft. Het gaat je goed. Speciaal voor mij. Ja. En ik heb nog een prachtige lunchbond van die man gekregen. Hoe is het met je knie? Het uh, gaat aardig goed met de knie. Oké. Okay. Dus we doen ons best. Maar als je noodgeval dan hebben wij nieuwe knieën. Als we knie, hebben knieën in voorraad. Oh, ik kan een nieuwe knie krijgen. Ja. Dat is wel prachtig. Heb je ook nog een beetje conditie uh, erbij? Dat uh, is extra bonus. Die krijg je er gratis bij. Gratis conditie en een nieuwe knie. Nou jongens, ik ga ervoor. Dank u wel. En uh, dat was dus Ari van de Hunebedlo Borger. Die heb ik twee keer gedaan. En uh, ja. ja, ze waren hartstikke blij dat ik hem ook voor de tweede keer even weer deed. Een prachtige lunchbon nog van die mensen gekregen. Het was heerlijk. Nou, die kan je ook weer terugkijken. En uh, goh, het is net of ik hier helemaal alleen loop. Dat doe ik ook. Maar er komen wel weer wat mensen achter mij aan. Wij gaan weer door. Uh, hoe lang is het nog? Ik zit nu op 11,5 kilometer. 
Dus we moeten er nog 5,5 of 6,5. Ik weet het niet precies. Valt wel mee. Ben weer afgekoeld. Hartslagje 150. En door.
Gelukkig hebben we hier weer een beetje ja, glad wegdek. Kunnen we eventjes weer lekker uitlopen. Daar is die gekke zon jongens. Daar is die gekke zon. Maar uh, ja, we moeten altijd niet in het zicht van de zon lopen met de lens. Want anders zie je hem niet. Maar uh, ja, ik ben dit soort runs niet helemaal gewend. Ja, 5 of 10 kilometer. Maar, uh, dan staat ik nu al aan mijn eindwoordje. Daarom doe ik hem ook even kalm aan. Want we hebben er nog drie te doen. Deze week. Ik ben heel benieuwd ook. Wat voor speciaal 0.0 biertje mee langs is gebracht. <coughs> nou. Wij gaan deze mooie lange weg. Maar even vervolgen. Jongens vergeet jullie ook niet te abonneren op. Hieronder. Russo's Travel Channel. Die staat een prachtige. Video van een half uur van Normandië. 3FM was erbij. En mijn bovenbuurman. Dus dat is een hele mooie video geworden. En uh, nou, ik denk dat ik weer achter de mensen van de Runners Stadskanaal aanga. Want die zitten wel een beetje op mijn tempo doorgaans. Ik denk dat ze bij de Finns wel wat sneller zijn. Jongens, even abonneren op Rosso's Travel Channel. Ook eventjes op Rosso's Drone Channel. Komen binnenkort ook weer meer video's op. En wij gaan nog even weer verder. Bijna 12 kilometer. Nog 5 of 6 te gaan. Jodel!
Nou, we zijn bijna bij de brug aangekomen. Dan gaan we even een prachtige rivier over. Ja. En, uh, <coughs> en dan nog, uh, nou, waar zit ik? Bijna 13,5. Nog 3,5-4,5 kilometer. Nou, dat moet deze jongen toch kunnen redden? Dat dacht ik wel. Ja, ja ik zie dat we de brug over gaan. Ik zie nog een paar wandelaars. Die komen vast zo voorbij. Die wat vroeger begonnen zijn. Want je had ook 34 kilometer wandelen. 70 kilometer wandelen. 43 kilometer rennen. Dwars door die bossen. Lijkt me heel zwaar. En uh, ja, één ding. Berenloop te schelling. Sorry, het spijt me. Maar uh, jullie zijn niet de zwaarste halve marathon van Nederland. Nee, dat is toch deze monnikenloop geworden. Of monnikenloop zeg ik. De monniketocht heet het. Ik moet het wel goed zeggen natuurlijk. Ja, lekker man. Nou, wij uh, wandelen even de brug over. En daarna gaan wij weer lekker een klein portie rennen. Ik hoop dat ik de 18 kilometer binnen de 2 uur red. Moet lukken toch. Jongens, geniet maar weer mee. Ik zie al een mooi bordje hier. Ja, ja. Hier word je vrolijk van. Boer Tange is nog maar 2,2 kilometer ver. 
Dus zo. Is dat even mee. Mooi. Is dat even mee. Kijk, zie je, spraakgebrek komt alweer. Dat betekent dat Jampie een beetje buiten adem is. Hartslagje valt wel weer mee. Onder de 150. Lekker. We gaan mooi door zo. En uh, het zonnetje gaat weer schijnen. Niet zo blij mee, want het is warm. Ik weet niet hoe warm, maar het is warm. Jongens, tot zo. Tot bij de volgende. Ah, ik denk haast wel pitstop. En anders, Hallo. tot ja, bij de start. Niets aan te doen. Ik zeg yo, de, de start. Jongens, ik weet het echt niet meer. Hè? Tot bij de finish bedoel ik. Ik zeg jodel. Makes me so confused. I don't know what to do anymore. Can't you just make up your mind? My heart drops when you play around. How can you be up when I'm down? Don't want to think about it right now. Maybe you just wanna be friends, but there is a vibe when we are talking. Maybe you just wanna pretend, but I can read between the lines. Even if I can't deny.
Ach jongens, ik raak kapotter en kapotter. Oh, bijna 15 kilometer. Ik ben bang. Ik denk nu bijna om iedere kilometer even een stop ingelassen. Oh, ik zie weer een verharde route. Lekker. Dus uh, gaan we die maar nemen. Oh, ik zit ook alweer uh, goed vol gepland voor uh, de komende maanden. Ik heb al uh, runs op de planning staan tot en met begin december. Nou, iedere week lol. Sommige weken twee keer lol. Ik heb mezelf ingeschreven voor de sportschool. Dit was vooral na mijn buikgriep. Ik denk van ja, als ik een keer een beetje ziekig ben, moet ik toch wel die runs op kunnen nemen. Dus ik heb me zo bepaald dat Jampie iedere dag lekker de sportschool in gaat. Even roeien. De keer daarop even lekker lopen. Ja, en zo moeten we het maar doen. Nou, wij, uh, wij uh, gaan nog eventjes... Uh, oh, even, even geduld. Ik zie wat. Ik zie een drankpasje. Even er naartoe. Kijk, daar zijn we dan bij het overheerlijke drankpasje. Ik zie dat we zo ook nog een uh, mooie brug over mogen. Ach. Zo zien we wat van Groningen. Lekker. Even een beetje suikers erbij. Over Groningen trouwens. Ik hoop dat jullie het met voetbal een beetje goed doen, want jullie staan aardig onder ons nu. Oh, een stom grapje misschien. Nou krijg ik allemaal haatcomments. Nou, wij gaan even een uh, lekker zoetigheidje nemen. Kom je mogen Oh, heerlijk. Weet je, Ranja. Oh, kunnen we goed gebruiken. En uh, nou, nog. Uh, ja, we hebben 15 kilometer gedaan. Dus. Uh, Oh, dit is zo lekker, hè? Maar ik denk dat hij straks van... Uh... Oh, ze hebben een speciaal zakje daar liggen. Nee, wij gooien nooit wat weg en niemand zal dat Dat is helemaal waar. Maar bij veel runs krijgen we altijd te zien dat de personeel de blikjes afraapt... ...omdat die mensen echt een wedstrijd lopen. Natuurlijk is dit een fun run, dus begrijpelijk dat wij alles netjes weg moeten gooien. Hou de bossen heel, hè? Dat uh, is het allerbeste. Wat er is. Die mevrouw had helemaal gelijk. Nou, wij gaan even de brug over. Zie hier het mooie kanaal. Ik weet zo niet hoe het heet. Weten jullie het wel? Laat het horen in de commands. Even de brug eraf. En dan uh, gaan we weer even proberen te rennen. Maar echt, ik heb de benen zo ongelooflijk zwaar dat ik bang ben. Dat ik bij de 16 nog eventjes weer stop. En ik hoop echt dat wij een route hebben afgesneden ook. Dat is natuurlijk niet zo netjes. Maar ja, de bordjes stonden nog eenmaal niet helemaal correct geplaatst. En dan lopen wij verkeerd. Nou, ik zal nog even een kleine aanloop nemen. Alvorens ik het weer op een rennen zet. Even de benen strekken. En dan knallen wij hem door richting de finish. Oh, wat heb ik zin in dat speciaal biertje. 0.0. Oh.
the fire With every breath I breathe you out We just can't take it any higher It's only fair we let each other go without
Zo, nou, dus, ja, moet ik ervan zeggen, ah, allemaal, allemaal weer bekende fans. Nee, dit is Barry, die heeft ook de muur van Emmen mede een beetje georganiseerd en de route is bepaald. En uh, ja, die doet even een iets langere run dan mij en zal er wat minder moeite mee hebben. Hé, hey, hey. kilometer nog, jongen. Oh, ik hoor dat het nog maar een kilometer is. Ik werd, was al bang. Dat wij een uh, detour hadden gemaakt dat we ineens 20 moesten. Want uh, ja, is in mijn conditie nog niet te doen met al die boswegen en bospaden. Dan moet ik echt een straatweg hebben, een straatrace. En dan kan ik nog wel de halve marathon redden. Maar volgens mij is het alleen nog een straat. Oh, jongens, zoals jullie hier uh, in mijn headcam kunnen zien, ze hebben zelfs een. Leuk strandje. Het ziet er nu niet echt stranderig uit. Maar ik denk dat hier nog wel een paar mensen af en toe eventjes lekker hun handdoekje neerleggen in de zomer. Ik had het wel gedaan. Nou, ik zie nog niks van boetangen. Maar uh, ik denk dat wij dat snel in zicht hebben. Even kijken. We zitten nu op 16,16 kilometer. Ik denk. Dat ik hem even tot de 16,5 eventjes wandel. Dus het wordt even een Russell's Walking Channel. En daarna, na die 300 meter, probeer ik in één keer de finish te halen. Maar even pas op de plaats, jongens, want het hartslagje was net steeds 180 of hoger. Jodel! Kijk alweer een bekende jongens. Levi, succes jongen! Yo, thanks, hey. Yo. <laughs> nou, dat was alweer een uh, bekende jongens. En uh, nou, het is nog echt maar, ik denk, een halve kilometer. Dus wij, uh, wij gaan de laatste pasjes ook maar even zetten. Het moet lukken, het moet te doen zijn. Even kijken. Hm. Hopen dat hij onder de twee uur nog lukt. We gaan het zien. Jongens, tot zo, tot bij de finish. Gebroken, kapot, gesloopt, puntjes omhoog. Jodel!
Daar hebben we het dan jongens, daar hebben we hem. Boertangen, gemeente Westerwolde. Het badje. Dus ver kan het niet meer zijn. Kijk eens even jongens. Leuk voor de thumbnail. Nou, ver kan het dus niet meer zijn. Maar uh, het voelt als nog uh, heel ver. Je hart slaat wel maar niet omlaag. Ik hoop dat we met die sportschool er heel wat van aftrainen. Ik zie ik ook al maanden niet meer drink. Mooi man. Nou, zien waar de finish is. Hij kan niet ver meer zijn. Jodel. Ik zie de vlaggen al. We komen eraan. De Monnikentag 2023. 17 tot 18 kilometer. En daar is hij dan. De finish. Gehaald. En we gaan nu direct richting de afsluiting. Daar was hem dan, de Monnikentocht 2023. Uh, een super, super zware run. Ik dacht dat het lekker over de vaste paadjes was. Gewoon heerlijk over de weg heen. Maar nee, je zag het al meteen in het begin. Vanaf de eerste 50 meter gingen we al dwars door het bos heen. En we kwamen er niet meer uit. Nou, toen ook nog lekker verkeerd lopen, want uh, ja, uh, de organisatie had niks verkeerd gedaan. Sorry organisatie daarvoor. Uh, het waren een paar kwaai jongens die hebben de bordjes eruit getrokken en wij uh, wisten niet meer waar we langs moesten lopen. Dus wij hebben 800 meter verder gelopen. Heel jammer. Maar niks aan te doen, we hebben ook meer kunnen genieten van de natuur. 
Ja, en het was veel wandelen, want je zag ook de hartslag boven de 180. Ik had het behoorlijk zwaar. Vooral naar zijn buikgriep. Moet je even weer op gang komen. Nou, we hebben uh, een hele drukke week. Wat ik al verteld heb tussendoor. We hebben maandag gaan we meedoen met de lichtstadloop 2023 in Gramsbergen. Woensdag de visserijdagenloop in Harlingen. En zaterdag gaan we meedoen met de Veluwse Trailrun 10 kilometer in Ermelo. Ja, dus het wordt een drukke week. Jullie hebben weer veel te kijken. Dus jullie kunnen lekker binnen blijven zitten met dat lelijke onweer wat er allemaal aankomt. Vergeet ook even niet jongens, eventjes abonneren op dit kanaal. Like de video. Druk op het belletje. En vergeet ook even niet te kijken op het prachtige kanaal Rosso's Travel Channel. Van die mooie video die wij van Normandië gemaakt hebben. Altijd leuk natuurlijk. Ja, we zijn nu in Boertangen aangekomen. En uh, wij zitten hier bij de kroeg. Even kijken hoe heet het. Het Olle Kroegie. En wij hebben van deze lieve mensen een lekker biertje gekregen. Dit is de Afliegen 0.0. Een bekroond Belgisch abdijbier. Dit is hem. Ik zal eens even kijken wat er allemaal in zit. Ach, het alleroude water, gerstemout, suiker, hap, aroma's. Allemaal lekkers. Hij is ook heerlijk koud. Dus we gaan er ook echt even van genieten. Jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben. En jullie zien mij over twee dagen alweer bij de lichtstaatloop Gramsbergen. Wij gaan even het weekend vieren. Maar wij gaan eerst even proeven hoe deze smaakt. Nou. Jongens, ik denk dat ik maar gewoon aan de 0.0 blijf. Ze hebben zoveel lekkere soorten biertjes. Zoveel speciaal biertjes, zoveel soorten. Lekker. Heerlijk. Nog een keer. Ja, heerlijk zoet, heerlijk vol. Dit is een grote aanrader. Schaf hem ook aan. Drink hem lekker op. En ik kan nog maar één ding zeggen, jongens. Geniet van het weekend. Geniet van de week. En geniet van het leven. Tot over twee dagen. Proost!